。ええー、じゃあ、本編に。入りましょうか。はい、渡辺さんのテーマ、来年度予算と税制改革。とということでですねあの今月の14日、はいえー、自民党、与党、自民党、公明党、与党からですね、えー、税制改革大綱と予算改革大綱というのが出されました、はいえー、これで来年の3月まで、もう政治は終わりました、はい、お疲れ様でしたということなんですね。あえーえーあの全て予算と予算大綱というのがあってですね予算大綱というのは党の中でいろんな話し合いをして全ての委員会全ての政治メニューの内容を決める大綱、うん、いわゆるメニュー表なんですねはい、はい、でこれがもう出来上がったと、うん、でいわゆる税制改革大綱というのは来年度以降どういうふうに税金を集めていくか、うん、でこのような税制改革を行っていきますよというルールを決めた、えー、メニュー表なんですはい、でこれがですね14日に党で決定されたと自民党と公明党との間で合意したとでこれが政府に出されて、えー、今月の22日、はいえー、政府がこれが閣議決定をして政府案として出すと、うん、でこの時点でですねほぼ来年の政治予定はもう終了と、はい、来年のですから来年の4月から来、えー、翌年の3月まで、うん、これが平成30年度という年度予算になるんですが。はいここにおいての政治はもう終了してしまったということだと思います。うん、あの本来でしたらね、国会でこれから予算委員会っていうのが来年1月から3月まで開かれて、予算委員会において与野党で国会で揉んでいくっていうのが本来あるんですが、はいえー、衆参ともにですね、自公でほとんど3分の2と、はい、で野党さんの方はですね、うんあの政治とか政策に全く興味がないようですので、多分争点にもならないと。うんうん、いうことですよねだからあの今年の国会もそうですけれどもやってることっていうのはですね森掛3年安倍8年っていうぐらいでですね森掛問題しかやってないわけですね。<笑>はい、で森掛あと3年やろうと思うとですねあと2年以上森掛を続けなきゃいけないと<笑>いうことになりますから、うん、森掛3年安倍8年、えーうん、全く政治に興味がない野党にはですね、うん、やることがないと思うんです。はいはい、なのでいわゆる自民党の対抗という細かいルールが決まった時点でもう来年3月までやることが決まっちゃったわけですから、うんはい、もうあの何もやることがないとじゃあもう野党の方たちもお休みに入ったっていう。<笑>いやもともと仕事してないですからね。<笑>もう一応国会は開かれてなんかやるわけですよね。だから森かけあと2年以上やらないと、まあ昔から言うように3年はやらないとですね花は咲かないし。<笑>はい。えー、じゃあ予算のことはもう決まっちゃってる以上はじゃあ逆にそういうスキャンダルを掘り出し掘り出そうという国会になっちゃうってことなんですか。というかそれ政策知らないじゃないですか。うんで予算について何か争点出してきたわけでもなく、うん、でいわゆる選挙の時に出ていた公約っていうのを私言いましたけどあれ全部スローガンであって、うん、政治目標でも政策でもないんですよ「頑張ろう」みたいなやつしか書いてないわけですから「うん、なんとかゼロ」とかですよ、うん、ですから結局何の争点にもならないので、うん、まあ本当言うとでもね、予算のことを真剣に話し合って。欲しかったなっていう感じ。予算のことを話し合うためには、どういう予算をつけましょう。どういう事業をやりましょう。どういう問題点がありますから、改善しましょうっていうことをやらなくちゃいけないわけですね。で、これをやるには、議員が勉強会を開いて、与野党問わず。それぞれぞ党の中で方針を決めてこういうことにここに大きな問題点があるからこの解消のためにどうしましょうこうしましょうということで対案を作って政府に提案しなくちゃいけないと、はいうん、でこの一番前の段階の勉強会すらないわけですから、はい、で野党さんの方は立憲と希望と民進党に分かれてですよ、うん、今一つになるならないって言ってますけど。ええ、そもそも参議院と衆議院で一つの会派がないわけですよ、はい、本来は衆議院で決まったことを参議院に持ち上げて、うん、参議院で同じ政党なり同じ会派で継続審議を行うさらに再審議を行うのが参議院なんですね、うん、ところが衆議院と参議院にここに継続性がそもそもないんですよ、うん、ですから反対はできても、はい、反対以外の何も出てこないんですね、うん、でいわゆるその反対をするのは構いませんよ反対はするんだったらするでそれに見合うだけの対案を作っていわゆるその政党の中できちっと決めて
こういう方針でいきますよってやらなくちゃいけないんですよ。うん、でこの政党の中で意見がバラバラなもんですから、はいうん、同じ立憲の中でもバラバラ、うん、え希望の中でもバラバラ。あ民進党の中でもバラバラやってることは合唱連行の話だけじゃないですか、うん、なもんですからこの状況でですよ、はい、争点すら見出すことができないんですよ。でということはもう来年の3月までやることはないってことなんですよやと。やることがないというかやることを作ることすらできないって言った方がいい、うん、できないだろうということだと思うんですね。うんうん、あの今回の,その税制改革で一つ、はいはいまあ年収850万円以上の、はいまあ、所得を得た人には増税とかっていうのが入りましたけど、はい、これについてはどう、まあ、いわゆるあの社会保障費がです、ね、今の状況において、はいえー、年額1兆円以上ずつのペースで非常に少子高齢化が早いものですから進んでいくと、うんうん、でこれに対処するために財源を確保しなくちゃいけないと、うんうん、でどこから財源を確保するかということになったときに低所得者向け低所得者からこれ以上取るということは、うん、かなり難しいだろうということで高額所得者にご負担をいただくという形で比較的その再分配を強めた形の税制改革が行われると、うん、そしてもう一個のポイントとなるのはいわゆる法人税なんですが、はい、法人税改革で、えー、法人税アメリカの方でもですね、うんえー、法人税を約 21% に下げるということを決めておりまして。はい世界中が法人税を一律二十パーセントにしましょうという動きがあるんですね。うん、えそうなんですか。<笑>あのパナマ文書って出てきたじゃないですか、はい。パナマ文書なんかでもそうなんですが、はい、いわゆる税率が違うと税金税率の違いを使って税金を税の借りをする国や。個人が出てくるわけですよ、うん、ですからみんなが同じような税率にすることによって国境をまたいだ国をまたいだ租税回避をできなくしましょうと。うん、で日本というのは今までもずっとアメリカの税制とほぼ同じ税率にしてきたんですね。うん、でそうしないとアメリカに本社を移しちゃう会社が出てきちゃうと。いうことで日本においても法人税は 20% 前後ただし日本においては条件付きで、えー、雇用賃金を上げる会社と、はい、そして、えー、IT, IT, IT 関係にお金を使う会社ここに関しては税の軽減処置をして、うん、税金を安くしてあげますよっていうのがポイントになるんだと思いますね。なるるほど、はい、そこで効果があって景気が良くなるとあの効果があるというか、まあ、その法人税に関しては法人税を引き下げることによってあの分配しやすくはなりますのでそういう面においては、まあ、配当が上がったり株価が上がる要素にはなるとで株価が上がると結果的には年金なども財源になってますから社会保障財源も増えるだろうということになりますねただ、まあ、あの分配率の問題で増税がかなりメニューとしては入ってますので、うんはい、増税というのはどうしても税を消費を引き下げる側面もあるというのも一つの事実です、ね、法人税下げるより消費税下げた方が効果があるような気がするんですけどそういう議論は出てこないんですかね法人税を下げると海外に企業が逃げてしまう可能性が高くてその方のその税収減の方が明らかに大きいと思う法人税を上げるとねあ上げるとですね上げると企業が逃げてしまうのでその税収減の方がリスクとして大きいということです,、ねなんですかね。なんか儲かってる大企業は法人税をあんまり払ってないというような話も聞くんですけど。ですから、その租税回避を防止する処置とともに。法人税を二十パーセントに近づけていくと。いうこと、ね、これ、あの、いわゆる法人税を単に減税するだけじゃなくて。税逃れは徹底的に締め付けていくっていうのが、これ世界的な合意で。今一番大きな問題になっているのが一般社団法人や一般財団法人というところに資産を逃がしてですね相続税を回避したりとかさまざまなその例えばアマゾンなどインターネット企業で日本に支店がないからということで税を逃れていたところに課税をするとかそういう形で今課税の対象をどんどん増やしていると同時に税率は 20% に落としていくという。まあね、今回の,その税制についてもやっぱなんか出国税とか,なんか 1,000 円取る、はいあのあああね、日本からそんなの、ね、とか、まあ、あのお酒の税金を上げたりとか、うんまあ、なんか取れるところから取ってるなみたいな庶民感覚で言うと,細か,と、ね、細かいところで取ってるなみたいな、まあ、それこそ電子タバコにもこれからね、うん、もっとあの税金を上げていくとかっていうなんか、まあ、もちろんその企業の、ね、法人税を
、まあ、キープするということはあの海外に日本の企業が流出するのを防ぐという意味においては意味はあるとは思うんですけど、うんはい、なんか結局、この<笑>。なん5年間の間にやはりデフレを脱却今のところ脱却しきってない状態でさらに増税を増やしていくっていうことに関してはやっぱり消費増税もね予定されてるわけですしこのままでいいのかなっていうのを本当は野党の人たちに言って。それをやろうと思うと野党の人たちとしては言ってることが全部ひっくり返っちゃうんですね、うん、子ども手当やめあの子供に対する熱い福祉をやめましょういわゆる税金を減らすイコール福祉をカットするってことですから、うん、結局収入と支出の問題になってくるわけで社会福祉を熱くしましょうということになると必然的に税は上がるんです。多分こうじゃないですかこの今やっぱり消費が冷え込んでるから、はい、減税をすることで消費をもっと活発化させて、うん、総合的には税収を上げていけば、うん、そこは大丈夫だろうっていうね、うん、そだからさ総合的にパイを大きくする、うん、作業というのはやらなくちゃいけないことも確かなんですが、えー、それが確実に安定財源としてですよ単年度短い間の景気の上下だけではなくて、うん、ロングラン長いサイクルで見たときにそれが本当に継続可能で成立するかという問題になってくるもんですから、うん、確かに。デフレ期に増税、はい、消費増税に関しては消費税増税に関しては私は反対ですよデフレ期にやるのは、はいはい、ただし消費税以外の部分に関してもやはり税収を増やしていく必要はあるので、うん、だから本来は不要な福祉をカットすればいいという議論もあってしかるべきなんですがこれをしようと思うと野党は大反対すると。だからあの、高福祉、高負担、将来的にですね、長い目で見て、高福祉、高負担か、小福祉、小負担か、で今、日本は中福祉、中負担という選択をしているわけですが、これを社会保障を上げろ、子どもの財、子どもをただにしろ、えー、老人医療を軽減しろ。とということでどんどん福祉を高,高レベル化させようとすると自然的に若年層を中心とした、えー、所得層に対しての負担は大きくならざるを得ないとでこのバランスですよねここを明確にしないでどうしてもあの野党側がですね保育園落ちた日本死ねとかですね部分的にこう沈ませていっちゃうわけですね政策をトータルので確かに子どもたちにあの無料で受ける事業を受けられるのは構わないけれどもこれに対して全員にしろと言ってる例えば低所得者にしろっていうならまだ分かるんですよ、はい、低所得者も安定して高等教育まで高等教育まで受けられるようにしてくださいこれは分かるんだけども、うん、所得がある人からない人まで全員をタダにしろっていう議論になってるじゃないですか今うそうなってくると必然的にこの財源っていうのはどこから取るんですかっていうことになってきちゃうわけですよね,、まあ、ねもちろん野党もまあそういう、ね、とんでもなことを言ってる人もいるんだけども、うんまあ、そもそもなんか国の借金を返すのにその税金の半分をね、使ってるっていうのをあの前回の衆,、えー、衆院選の直前に安倍さんが、うん、あ直後だったかな、うんえーとうん、おっしゃってそれすらも我々は国民は知らない知らなかったんですよ、うんまあ、勉強不足なのかもしれないですけど、うん、でもそういうその振り分けっていうのを、まあ、国民にちゃんと知らせないままあのこういう。候補はしてるんですよ。かまあね、安倍さんがまあ記者会見のおかげでおっしゃったわけだから政府も情報を公開してるし広報もしてるけども新聞も財務省からもらったものをそのまま書いてるだけだし、えー、一般の評論家と言われる人も残念ながら申し訳ないけれども、はい、税制改革大綱と予算改革大綱ってこの2つ読めば、うん、来年3月までどういう政治メニューがあって日程があるか全部わかるわけですよ。はいそれすら知らないで評論家やってる人たちもたくさんいるわけでね、うんえー、それじゃどうしようもないでしょっていうことになるんだと思うんですねだから盛りかけの専門家が最近よくテレビ出てますけどね、うん、盛りかけしか話せないでその内容もない,、うん、ないほとんどないと、うん、いうような状況が今の日本を生んでしまってるという側面はあるんだと思います、うんはい、ねあの法人税で質問したかったのは、まあ、結構日本も頑張って下げてアメリカのように下げてるわけじゃないですか。うんでも世界中を見るともっと全然全然低い国ってあるじゃないですかシンガポールでしたってものすごく低い国、はいあのー、いくら頑張って我々が 20% パーとか言っててももう一桁パーみたいなところがあったらそこに関してペナルティーかけて差額納税という形で、うんうんえー、20% との差額を日本国内に納税しなさい。うんうん
とかですねそういう著しく安い国に関しては報復関税じゃないけれども制裁処置を取るとか、うん、そういう話を今 BEPS、うん、といって租税回避と税源侵食に関する国際会議で話し合ってるんですね、うん、G20 なんかでも、ね、だってそうしないと、はい、法人税の値下げ競争じゃないけど、はい、そんなの東南アジアだとか中国だとか結局競争力がものすごい国とやったってね勝てるわけないじゃないですか今の日本で、うん、あのですからそういう面に関してはだから租税いわゆる託成分を含めた租税回避国との間においては、うん、差額納税なりそういうところに法人を移転した場合ペナルティーがかかるなりということをやるための準備が始まっておりまして今年の9月からいわゆる相互情報交換という形で始まってる海外にいる日本人、うん、日本にいる外国人お互いに情報を交換し合い始めてますから。これが、ね、来年度末までに来年の末までに完全にあの起動し始めると。ね、それが早く、はい、いい方向になってくれればいいんですけどね。はい。と、はいうわけで、まあ今回のね、はい、予算と税制改革についてお話を伺いました。はい、ありがとうございました。森掛け三年安倍八年。覚えておきます。はい。